हाय गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल मैं हूँ शर्मिष्ठा जैसा कि हर साल मैं आप लोगों के साथ टॉप टेन हर्बल शैम्पू सनस्क्रीन और फेस क्रीम फेस वॉश के बारे में शेयर करती हूँ तो आज का वीडियो भी वही होने वाला है मैं आपके साथ दस हर्बल शैम्पूज के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ और शेयर करूँगी अकॉर्डिंग टू देयर प्राइज इन्ग्रीडियंट्स तो पहली चीज़ जो हमें हर शैम्पू में देखना है कि उनमें कोई भी केमिकल ना हो केमिकल्स में आता है एसिलस पैराबिन थिन सल्फेट बहुत सारे टाइप्स के सल्फेट एल्कोहल ये सारी चीजें अगर हमारे शैम्पू में है तो वो हर्बल या नेचुरल नहीं है तो हमारे स्कैल्प का जो पीएच बैलेंस है उसे डिसबैलेंस करता है जिसकी वजह से हमें टैंड्रफ हो सकती है हेयर ड्राई हो सकता है फ्रिजी हो सकता है डल हो सकता है और हमारा जो हेयर का नेचुरल शाइन लश्चर और वॉल्यूम है वो डिक्रीज होता है जब भी आप मार्केट में शैम्पू खरीदने जाओ या ऑनलाइन भी खरीदो इन्ग्रीडियंट्स चेक करना मत भूलिएगा तो इस वीडियो को मैंने टू पार्ट में डिवाइड किया है पहले तो पांच ऐसे शैम्पूस के नाम में बताऊंगी जो की काफी अच्छे तो है उसके साथ हर्बल है पहला और सबसे अफोर्डेबल जो है वो है खादी का हर्बल शैम्पू खादी के हर्बल शैम्पूज में बहुत सारे रेंजेस के आते हैं जैसे हनी है शिकाकाई है तो मेरा फेवरेट जो है वो शिकाकाई वाला शैम्पू है ये एक सौ पंद्रह रुपये का आता है डिस्काउंट भी बहुत मिलता है इन शैम्पूज में अफोर्डेबल है टिकाऊ है हर्बल है एस एल एस पैराबिन ये सारी चीजें नहीं है तो इसी वजह से मैं तो इस शैम्पू को बहुत पसंद करती हूँ नेक्स्ट मामास आर्ट का हैप्पी हेड हेयर शैम्पू इसका प्राइस है थ्री हंड्रेड एंड फोर्टी नाइन रुपीज इसमें ब्रिंग राज शिका का ये सारी नेचुरल चीजें मौजूद है इसमें एस एल एस पैराबिन कुछ नहीं है वेगन है क्रोलिटी फ्री है हर एक स्केल्प टाइप पे ये शैम्पू सूट करता है इसमें डाई भी नहीं है तो इसकी वजह से भी काफी अच्छी बात है इस शैम्पू में मुझे दो प्रॉब्लम नजर आई पहला वाला अगर आपके बाल बहुत ज्यादा ड्राई एंड फ्रिजी है तो आपको एक कंडीशनर शैम्पू के बाद अप्लाई करना होगा वरना आपके बाल थोड़े से अनमैनेजेबल रह जाएंगे सेकंड क्योंकि इसमें कोई भी हार्ड प्रिजर्वेटिव और केमिकल्स नहीं है तो इस वजह से इसका जो लेदर फॉर्म होता है वो मतलब मीडियम रेंज का होता है बहुत ज्यादा ऐसे जो केमिकल वाले शैम्पू में लेदर फॉर्म होता है ना वो नहीं होता है बट विच इज फाइन क्योंकि केमिकल फ्री शैम्पू के लिए हम इतना कॉम्प्रोमाइज तो कर ही सकते हैं तो कभी कभी मुझे लगता है कि एक बार शैम्पू करने के बाद दोबारा रिपीट करना होता है वरना इतना ज्यादा क्लीन फील नहीं होता है थर्ड है सोल ट्री का हिबिस शैम्पू विथ हनी एंड एलोवेरा अगर आपके पास ड्राई एंड फ्रिजी है ना तो आपके लिए ये शैम्पू तो कमाल का असर करेगा क्योंकि ये ड्राइनेस को खत्म करता है आपके बालों का जो स्प्लिट एंड होता है उनको फर्दर होने के लिए भी रोकता है नरिशमेंट देता है बालों को एकदम मॉइस्चराइजिंग एक इफेक्ट देता है तो मुझे तो ये शैम्पू बहुत पसंद आया और इसका प्राइस है फोर हंड्रेड एंड सेवेंटी फाइव रुपीज थोड़ा सा एक्सपेंसिव रेंज में है सिलिस पैराबिन ये सारी केमिकल्स चीजें नहीं है तो इसको एक बार ट्राई जरूर कर सकते हो नेक्स्ट शैम्पू ना मेरा फेवरेट था बहुत महीनों के लिए वो है सतवा का अर्गन ऑयल शैम्पू इसमें मोरकन अर्गन ऑयल है हहोबा ऑयल है आमंड ऑयल है कोकोनट ऑयल है प्लस इसमें है बोटेनिकल कैरेटीन जो सिर्फ हमारे बालों को ही नरिशमेंट नहीं देता है बल्कि हमारे स्केल्प को भी नरिशमेंट देता है हमारे ड्राई फ्रिजी बालों को मैनेजेबल बनाता है शाइनी स्मूथ बनाता है फोर यानी पांच का आता है थोड़ा सा एक्सपेंसिव है थोड़ा सा सेव करो या जब भी सेल में मिले तब उसको खरीदो बट अगर खरीदते हो ना तो डिसअपॉइंट कभी नहीं होगी बस अर्गन ऑयल जो होता है ना वो हमारे बालों को वैसे भी सॉफ्ट बनाता है हेयर ग्रोथ के लिए काफी अच्छा होता है तो ये वाले शैम्पू में सारी चीजें है और इसमें एस एल एस एंड पैराबिन नहीं है जो इसको एक नेचुरल एंड हर्बल शैम्पू बनाता है तो अच्छा है कामा आयुर्वेद का लेवेंडर पचौली हेयर क्लिनजर इसका प्राइस है फाइव हंड्रेड एंड सेवेंटी फाइव विच इज क्वाइट एन एक्सपेंसिव थिंग बट फिर भी ये काफी अच्छा हेयर क्लिनजर है माइल्ड है नेचुरल एंड हर्बल है क्योंकि इसमें पैराबिन एसलिस ये सारी चीजें नहीं है और बहुत ही सारी नेचुरल चीजें इसमें मौजूद है जो हमारे हेयर्स के लिए काफी ज्यादा अच्छा है बट थोड़ा सा एक्सपेंसिव है और इसका खुशबू जो है वो भी काफी अच्छा है तो अगर आप किसी अच्छे से शैम्पू में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो इसमें कर सकते हो इन पांचों हर्बल शैम्पूज के अलावा मैं आपके साथ पांच शैम्पू ऐसे शेयर करना चाहती हूँ जो मैं हर दिन यूज करती हूँ मेरे घर में हमेशा रहता है ये सारे पांचों शैम्पू में मेरा फेवरेट और सबसे पहला है ये वाला ये है बॉडी क्यूपेट का कैरेटिन शैम्पू इसमें कैरेटिन प्रोटीन है आमंड ऑयल है अर्गन ऑयल है ये मेरा फेवरेट आप देख ही सकते हो कितना ज्यादा मैंने यूज कर लिया है और ये सेकंड बॉटल है और एक बॉटल मैं ऑलरेडी यूज कर चुकी हूँ इसका प्राइस है 699 बट आपको अमेजोन में बहुत ही सस्ते प्राइस में ये मिल जाएगा एक डेढ़ रुपए का डिस्काउंट हमेशा रहता है तो एक बार जरूर चेक कर लेना इसमें पैराबिन नहीं है सॉल्ट नहीं है कलर नहीं है सल्फेट नहीं है वेगन शैम्पू है तो प्लस पॉइंट एक और एडवांटेज ये है कि इस शैम्पू को अप्लाई करने के बाद आपको कंडीशनर लगाने की भी जरूरत नहीं है ये इतना अच्छा है 
एक अफोर्डेबल शैम्पू जो मुझे काफ़ी पसंद है वो है बायोटिक का बायोकेल बायोटिक के रेंज में बहुत सारे शैम्पू है बायोग्रीन शैम्पू जो है ना वो भी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है एक एंटी डेंडर शैम्पू भी है उसका नाम मैं अभी भूल गई वो भी आप ट्राई कर सकते हो तो बायोटिक का रेंज ज़रूर ट्राई करो क्योंकि ये आयुर्वेदिक होते हैं इंटेंस हेयर ट्रीटमेंट होता है हेयर ग्रोथ के लिए भी काफ़ी अच्छा माना जाता है इनको ये एनिमल टेस्टेड शैम्पू नहीं होता है इनमें कोई भी प्रिजर्वेटिव और केमिकल्स नहीं होता है ऑर्गेनिक शैम्पू होते हैं ऐसा यहाँ पर लिखा हुआ है जो कि एक अच्छी बात है डर्मा टोलॉजिस्ट टेस्टेड भी होता है इसका प्राइस है नाइन्टी नाइन रुपीज और मैंने इसे इससे भी डिस्काउंट में खरीदा है तो नाइन्टी नाइन में टेन ट्वेंटी रुपीज का तो डिस्काउंट मिल ही गया होगा तो इतना ज्यादा अफोर्डेबल है इसको जरूर ट्राई कर सकते हो ये काफी अच्छा है बट इसको ट्राई करने के बाद मैं बोलूंगी एक कंडीशनर जरूर अप्लाई करना क्योंकि वरना आपके बाल थोड़े से टेंगल मतलब फ्रीजी थोड़ा सा रहता है ज्यादा नहीं पर फिर भी काफी अच्छा प्रोडक्ट है इस प्राइस रेंज में और इसमें केमिकल नहीं है विच मेक्स इट परफेक्ट एक शैम्पू जो है वो है वाव का शैम्पू ये है एप्पल साइडर विनेगर शैम्पू दिस वन ऑफ माई फेवरेट और मैं डेढ़ दो साल से इसे यूज़ कर रही हूँ इसका प्राइस है फोर हंड्रेड एंड नाइन्टी नाइन रुपीज़ पर यह भी आपको डिस्काउंट में मिल जाएगा अमेजोन में फ्लिपकार्ट में और नाइका में भी मिल जाएगा तो एक बार चेक कर लेना इसमें ना पैराबिन नहीं है सल्फेट नहीं है सिलिकॉन नहीं है सॉल्ट नहीं है डी टी एच ब्लॉकर्स नहीं है और ये बहुत जेंटल है आपके हेयर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा एप्पल साइडर विनेगर वैसे भी हमारे बालों के लिए काफ़ी ज़्यादा होता है स्पेशली अगर आपकी स्किल ज़्यादा ऑयली है तब तो आपके लिए बहुत अच्छा है नेक्स्ट जो शैम्पू है वो है हिबिसकस का मतलब इन लाइफ का हिबिसकस शैम्पू ये एंटी हेयर फॉर रिवाइटिलाइजिंग शैम्पू है तो इसमें पैराबिन नहीं है बट इसमें दो केमिकल्स है पहला तो ई डी टी ए दूसरा है एस एल एस यानी सोडियम लॉरेन एथर सल्फेट तो दो केमिकल इसमें ऑलरेडी है तो मैं तो अवॉइड करूंगी अगर हो सके बट इत, क्योंकि इतने सारे अच्छे शैम्पूस मेरे पास ऑलरेडी है फिर भी ये शैम्पू मैंने यूज किया है अच्छा है केमिकल्स है इस वजह से अभी मैं अवॉइड करती हूँ क्योंकि आप देख ही सकते हो ये खाली हो चुका है तो अभी अवॉइड करती हूँ पर अगर आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है तो कभी इसे यूज़ कर सकते हो अच्छा है इसको अप्लाई करने के बाद कंडीशनर की भी ज़रूरत नहीं होती है आज जो शैम्पू है वो खत्म हो चुका है अनफॉर्चुनेटली वो है सेबामेट का शैम्पू वो पैराबिन फ्री नहीं है एस फ्री नहीं है पर अगर आपके हेयर स्केल्प का पीएच बैलेंस आपको मेंटेन करना है तो वो शैम्पू आप यूज़ करो कि आपका जो डैंड्रफ है उसको कंट्रोल करता है इसी वजह से मुझे वो शैम्पू काफ़ी पसंद है जब मुझे लगता है कि मेरे स्केल्प में बहुत ज़्यादा डैंड्रफ हो चुका है तब मैं उस शैम्पू को यूज़ करती हूँ अदरवाइज मैं उस शैम्पू को ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ तो इसीलिए आप देख सकते हो कि अभी वो खत्म हो चुका है और मैंने ऑर्डर भी अभी तक नहीं दिया है क्योंकि इतने अच्छे अच्छे शैम्पूज हैं तो मैं अवॉइड करती हूँ कि केमिकल वाले शैम्पू कम यूज़ करो और गर्मी का मौसम इतना ज्यादा डैंड्रफ नहीं होता है बट सर्दियों में वो शैम्पू मेरे लिए मस्ट हो जाता है क्योंकि वो मेरे डैंड्रफ को कंट्रोल करता है आप अपने स्केल्प के टाइप और हेयर टाइप के हिसाब से अपने बजट के हिसाब से किसी भी शैम्पू को पिक करो बहुत अच्छे शैम्पूज है अच्छा रिजल्ट मिलेगा डिसअपॉइंट नहीं हो तो वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक जरूर कर दो अगर मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दो मुझे फॉलो करना मत भूलना फेसबुक और इंस्टाग्राम और सब्सक्राइब के पास जो छोटू बेल आयकन है ना उसको प्रेस करना तो भैया कभी ना भूलना क्योंकि अगर भूल जाओगे तो नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा और मेरे वीडियोस को मिस कर दोगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना तो जरूर बनता है और इसी के साथ मैं मिलती हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय स्टे ब्लेस